Sou artista plástico, artista visual. Eu me vejo muito mais como um articulador de ideias que usa de materiais para conformar situações de encontro, de diálogo entre agentes que naturalmente não se encontrariam naquela situação. Propositalmente, meu vocabulário matérico ele é bem reduzido. Eu entendo que os materiais são corpos que performam. Eu tive um primeiro trabalho em 2010, que eu chamei de tempo, era uma viga como essa, de um bloco como esse de concreto, e um balão laranja daqueles super festas né, na parede. A viga começava com uma distância X da parede em função do balão. Uh, no final da exposição, do tempo de exposição do trabalho, a viga já estava encostando na parede, o balão já estava conformado com uma outra, de uma outra forma, né, completamente esmagado, porque ele respirou durante aquele tempo. Né? Aí o que eu fiz? Ok, já tenho o vidro dentro do meu vocabulário, do meu processo de trabalho, e eu sei que existe essa prática artesanal, secular, de sopro livre. Né? Então eu fui investigar isso e o que eu fiz foi simplesmente substituir um balão de borracha por um balão de vidro. Quando você junta isso com essas formas ovoides, né? que eu acho que é o que é de mais poderoso enquanto forma para segurar a carga mecânica, a natureza, ela conformou o ovo daquela forma porque precisava ter uma resistência para manter uma vida que está por vir, né? E, então o Atar se chama Atar porque Atar em árabe é impacto, né? É a série onde as peças de vidro elas estão numa situação mais limítrofe, né? Que é um trabalho onde eu uso a arquitetura do lugar, onde eu, eu escoro as vigas nos cantos das, das paredes né, de uma sala e essa peça de vidro fica no meio do espaço. É, ela foi pensada para a sala, né? Então os cantos e uma das paredes, ela, vira um, ela se transforma na escora que vai sustentar a situação e bloquear o movimento das vigas. Nadir é o oposto de Zenit, né? Tem o planeta, Zenit é o ponto perpendicular ao observador para o céu, digamos, né? E Nadir seria como se tivesse um furo perpendicular que varasse o planeta, ele vai dar um ponto do outro lado do planeta correspondente a esse ponto. Isso é Nadir, né? É uma palavra que tem raiz árabe, e o prefixo Nadir, ele quer dizer fluxo. Então, como eu opero com uma coisa invisível, que é a gravidade, para instaurar coisas visíveis, matéricas, e eu de alguma forma dar cor para a gravidade que a gente não percebe, poeticamente eu, eu entendi que se esse buraco existisse abaixo da pedra pendular, toda essa gravidade, esse fluxo, ele ia escoar por esse buraco, e ele aponta e ativa de alguma forma esse oposto no, no planeta. Quando o Ricardo e a Bruna vieram falar comigo, eles já tinham em mente algumas coisas que eles tinham visto que eles gostariam de ter no espaço expositivo. Como é um, é um jardim botânico, é um espaço aberto, com muita circulação de gente, de público, eu falei, ó, oh, cara, esse trabalho é um trabalho que a gente pode colocar num jardim, a gente pode fazer uma, uma base que, que gere esses lugares de, de escora, de escoramento, mas é um trabalho perigoso, é uma peça de vidro suspensa. O, o próprio Nadir também com, é um vidro de quase 3 metros e meio de altura. Daí ele falou, não, mas olha só, eu tenho uma ideia, vamos ativar o açude. Né? E, e aí a partir disso tem o que está escondido debaixo d'água. Né? Precisou de criar um Y embaixo d'água de aço, uma mesa em forma de Y que fizesse o espelho do desenho do que está em cima. É simples, mas o, o lance que é trabalhar embaixo d'água. Né? Ela fica turva, você não enxerga. A gente montou a estrutura no tato, né? Na hora eu já sabia que o título, ser, o subtítulo seria quase uma ilha 2, porque ali realmente existe uma situação de ilha, tanto da pedra que está como âncora, quanto da situação do vidro com a pendular, né? O trabalho ganhou uma outra esfera, porque ele não está inserido num contexto arquitetônico, né? Ele está inserido num contexto natural, sobre um espelho d'água, que é uma coisa totalmente fluida, né? O que eu procuro articular para acontecer, que é, através de coisas muito pesadas, ter um resultado de, de leveza, ali foi superlativado. Parece que está flutuando sobre a água mesmo, né? Foi uma experiência incrível.